नमस्कार मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत सिहगड सिहगडला जाण्याआधी आपण त्याची काही विशिष्ट आहे ते इतिहास आहे ते तुम्हाला सांगून देतो सिहगड पुण्याहून तीस किलोमीटर तर मुंबईपासून एकशे चाळीस तर नाशिकहून दोनशे पन्नास किलोमीटर आहे सिहगड किल्ला हा सह्याद्रीचा भुलेश्वर पर्वत रांगांमध्ये आहे याची जमिनीपासून उंची सातशे साठ मीटर असून समुद्र सपाटीपासून याची उंची तेराशे बारा मीटर आहे किल्ल्याची उंची आणि त्रिव उतारा याचा फायदा गडाचा संरक्षणासाठी झालेला आहे इथे पुण्यामधून येण्यासाठी सॉर्गेटहून एकोणचाळीस आणि बावन्न नंबरची सिटी बसेस म्हणजे पी एम टी जर तुम्ही स्वतःच्या वाहनाने इथे येत असाल तर विन वन विभाग तुमच्याकडून उपद्रव्य शुल्लक घेते दुचाकी वीस रुपये आणि चार चाक चार चाकीसाठी पन्नास रुपये असे शुल्क घेतले जाते गडावर तुम्ही ट्रॅकिंग करूनसुद्धा येऊ शकता त्यासाठी दोन मार्ग आहेत एक डोंजीगडनं एक जो एक पुणे दरवाजा साईडनं जाता येतं आणि दुसरं एक कल्याण कल्याण गावातनं वर चढले की कल्याण दरवाज्यातनं तुम्ही ट्रॅकिंग करत वर येऊ शकता गडाचा पायदेशी गाडीसाठी पार्किंग आहे तसेच खूप दुकाने आहेत जिथे तुम्हाला फक्त वेज जेवण आणि चुलीवरून जेवण मिळेल तुम्हाला इथे मटका दही झुणका भाकर आणि पिठलं भाकर सुद्धा मिळेल आणि सीझन वाईज नुसार हा आहे पुणे दरवाजा किल्ल्याच्या दरवाजांचे एक वैशिष्ट्य असते किल्ल्यांचे दरवाजे कधीही बाहेर फेस करून नसतात त्याला कारण असे आहे शत्रूपासून संरक्षण करण्यासाठी की जर शत्रूने तोफांचा मारा केला तर दरवाजांचा तोंड ह्या दिशेने असल्याने त्यांच्यावर मारा होऊ शकत नाही हा आहे इथं पुढं गेल्यावर ह्या दरवाज्यातनं पुढं गेल्यावर तुम्हाला एक कि नकाशा दिसतो तो आहे या किल्ल्याचा नकाशा त्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येक पॉईंट अँड पॉईंट माहिती मिळेल की ही जी नकाशा आहे पैठकांना हेल्पफुल आहे गड पाहताना खूप महत्त्वाचं आहे की कोणकोणते पॉईंट गडांवरती आहे कसे जायचे ते सगळे या नकाशावरून तुम्ही अंदाज लावू शकता आहे पुणे दरवाजा तीन दरवाजे जर तुम्ही पुणे दरवाजावरून वर गेले तर हा तीन नंबरचा दरवाजा तुम्हाला लागतो या दरवाज्याचे नक्षल टांगडुगे करण्यात आले आहे यांना नावे पुणे दरवाजा असे यासाठी दिले की यांचे जे फेस आहेत तो पुण्याकडे आहेत म्हणून यांना पुणे दरवाजा म्हटलं जातं जसं कल्याण साईडला एक कल्याण दरवाजा आहे त्याला कल्याण दरवाजा म्हटलं खाली कल्याण सिटी गाव आहे दरवाजामधून आत गेल्यावर तुम्हाला दिसणार पहारे करण्याऱ्या शेत सैनिकांसाठी बनवण्यात आलेल्या खोल्या इथेच बसून सैनिक पहारे करत असत त्यांचे पाऊस ऊन थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी इथं खोल्या बनवल्या होत्या प्रत्येक सीझनमध्ये गडाचं दृश्य वेगवेगळं असतं आता या सीझनमध्ये गवत सुकून गेलेलं आहे गडावर सगळीकडे डागडुकीचं काम चालू आहे ही गडावर नवीन संरक्षण भिंत बांधण्यात आले आहे जर तुम्ही पावसात याल तर तुम्हाला सगळीकडे हिरवीगार जंगल दिसेल किल्ला जणू काही हिरवी शाल पांगरला आहे असे वाटेल जेव्हा पावसात इथे येतो ना तेव्हा इथे समोरचे सगळे डोंगर हिरवीगार दिसतात हे जे आहे आता नुसतंच बांधकाम चालू आहे इथं वन विभागाकडून आपले जे वन पुरातन खाते त्यांच्याकडून इथं भा हे आहे आपण इथून पुढे गेल्यावर आपल्याला लागतो तोपखाना दरवाज्यातून आत आल्यावर उजवीकडे जी दगडी इमारत दिसते तेच दारूचे कोठार म्हणजे तोपखाना अकरा सप्टेंबर सतराशे एकाहत्तरमध्ये या कोठारावर वीज पडली होती या अपघातात गडावरील त्यावेळेच्या फडणीसांचे घर उद्ध्वस्त होऊन घरातील सर्व माणसे मरण पावली होती इथे तोपखाना म्हणजे दारू वगैरे ठेवले जायचे तोफा ठेवल्या जायचा हे आत्मनं दृश्य बघू शकतो कमानीच आहे याला अजून इथं डागडुकीचं काम चालू आहे खूप प्रकारे त्यामुळं तुम्हाला आसपास मशिनीरी वगैरे दिसणार त्या काम करणाऱ्यांचा इथून पुढं पुढं गेल्यावर तुम्हाला लागतो घोड्यांची पांगा असं म्हटलं जातं की इथं घोड्या बांधले जात असत पण आता जर बघाल तिथं तर पाणीच पाणी आहे आणि खूप हाईट खूप छोटी असं वाटतं की खालची जी मेन जिथं घोडे बांधले जायची ती जागा थोडी वर आलेली ही जी आहे आत्मन तुम्हाला दिसणार इथं घोडे बांधले जात असत याला घोड्यांची पांगा म्हटलं घोडे जे ही घोडे असायचे सैनिकांचे ते सगळे घोडे इथे बांधले जात असत त्याच्याच राईट साईडला तुम्हाला दूरदर्शनचा उभारलेला मनोरा दिसणार हे यामुळे तुम्ही कुठून सेवेवर तुम्हाला इझिली रिपोर्ट नाही घेऊन जातो पैठेकांना मदत करण्यासाठी ठिकठिकाणी असे फलक लावलेले आहेत ज्याने त्यांना कळून येईल की कुठल्या दिशेला काय आहे त्या गडावरती खूप अशा प्रकारच्या टाक्या आहेत ज्यांची अवस्था खूप वाईट आहे त्यातलं पाणी पूर्ण हिरवंगार आहे त्या कधी त्याचं स्वच्छता झालेलं नाही अशा याची 
किती घाण पाणी आहे ते या सगळ्या टाक्यांचा वापर जे वेळेवरती माणसं राहत होती त्या काळी ते यांचा वापर के करत असत त्यांचा दैनंदिन काम कामाकरता गडावर तुम्हाला खूप दुकानं दिसतील जिथं तुम्हाला दही मटका दही भेटल हे मटका दही त्यांचं खूप भारी लागतं घरी बनवलेलं असतं या मटका दहीपासनं तुम्हाला ताकसुद्धा बनवून दिलं जातं इथे गडावर तुम्हाला ह्या ज्या भिंती वाढलेल्या चोफेर त्यामध्ये तुम्हाला एक हनुमानाचं मंदिर आहे हे एक छोटंसं हनुमानाचं मंदिर एक मूर्ती हनुमानाची ह्या गडावरून तुम्ही तोरणा पुरंदर राजगड हे गड सुद्धा पाहू शकतात हे जो खोरं आहे याला मावळ खोरं म्हणतात शिवाजी महाराजांच्या सगळ्यात जास्त मावळ इथून जायचे इकडंच कल्याण आहे आणि इकडंच कल्याण दरवाजा हे जो द दोन दरवाजे दिसत आहेत यांना कल्याण कल्याण दरवाजा असे म्हणतात कल्याण गावातूनही ट्रॅकिंग करत करत वर येता येते या दरवाजांवाटे वर येता येते हा दुसरा ही दुसरी वाट आहे सिंहगड वर येण्याची इथून पुढे गेल्यावर तुम्हाला कल्याण दरवाजा देव टाकी नरवीर तानाजी मारुसरे यांची समाधी आणि तानाजी कडा पाहायला मिळेल अमृतेश्वराचा मागचा बाजूने वर गेल्यावर ज्या हा किल्ला सिंहगड ज्या लढाईसाठी फेमस आहे ते सुप्रसिद्ध तानाजीचे स्मारक इथे दिसते तानाजी स्मारक समितीच्या वतीने बांधण्यात आले आहे चार फेब्रुवारी सोळाशे बहात्तर या दिवशी झालेल्या लढाईत तानाजीने इथे वीर मरण आले प्रत्येक वर्षी दरवर्षी माघ मध्ये नवमीस येथे मंडळातर्फे तानाजींचा स्मृतिदिन साजरा केला जातो मुघलांशी तह झाल्यानंतर हा किल्ला मुघलांचा ताब्यात होता गडावर मुघलांची मोठी फौज होती त्यामुळे सरळ सरळ हल्ला करणे अवघड तर होतेच अशा किल्ल्यावर सरळ सरळ हल्ला केला असता तर खूप दिवस तर गेलेच असते शिवाय मनुष्य हानी खूप झाली असती मावळ्यांनी पश्चिमेचा एक कडा चढायसाठी निवडला तो म्हणजे तानाजी कडा हा नवद अंशाने असा खडा कडा आहे त्यामुळे या बाजूने पहारा कमी असायचा त्यामुळे तानाजी मालुसरे यांनी ह्या बाजूची निवड केली जसे मावळे गड चढून वर आले तसे मराठी सैन्यांनी व मुघल सैन्यांची जोरदार लढाई झाली मुघलांचा किल्लेदार उदयभान राजपूत होता तानाजी आणि उदयभान मध्ये जोराची लढाई झाली लढत्या लढत्या तानाजीची ढाल ढाल तुटली त्यांनी डोक्याचा सेळला काढला आणि हाताला बांधला आणि तलवारीवर वार झेल झेलत उदयभानावर तुटून पडला खूप वेळ लढाई झाली तानाजी मानुसरे आणि उदयभान दोन्ही खूप जखमी झाले युद्धात मराठ्यांची सरशी होत होती तेवढ्यात तानाजी मालुसुरु मालुसरे दारात तीर्थ पडले आपला सरदार पडलेला पाहून मराठी सैन्य माघारी पडू लागली तेव्हा तानाजींचे बंधू सूर्याजी मालुसरे मावड्यांना उद्देशून म्हणाले अरे तुमचा बाप इथं मरून पडला असताना असे भागुबाई सारखे काय पडत आहे मी सगळे दोर कधीच कापूट टाकलेत आता वीर मावड्यांगत लढा नाही तर कड्यावरून उडी मारा मावळे जेव्हा पटून उठले त्यांनी मुघलांचे सैन्य कापून काढले आणि मावड्यांनी किल्ला सर केला उदयवानाला सेलार मामा निहबा चिरला त्याची सुद्धा समाधी याच गडावर आहे किल्ला जिकताच मावडांनी गवताची गंजी पेटून दिल्या आणि गंजीचा उजेड रायगडापर्यंत जाऊन पोचला राजानं समजले किल्ला सर झाला राजानं जेव्हा कळले की त्यांचा लाडका तानाजी दारा तीर्थ पडला तेव्हा राजानं खूपच दुःख झाले महाराज म्हणाले गड आला पण सिंह गेला तेव्हापासून या गडाचं नाव सिंहगड पडले या किल्ल्याचे आधीचे नाव होते कोंढाणा कोंढाणेश्वराच्या मंदिरावरून थोडे पुढे गेले की डावीकडे हे अमृतेश्वराचे प्राचीन मंदिर लागते भैरव हे कोळ्यांचे देवत आहे यादवांचा आधी या गडावर कोळ्यांची वस्ती होती मंदिरात भैरव व भैरवी अशा दोन मूर्त्या दिसतात भैरवांच्या हातात प्राक्षीचे मुंडके आहे गडावर तुम्हाला अशा राऊंड प्रकारच्या खूप टाक्या दिसतील याच टाक्यांचं पाणी गडावर राहणारे व्यक्ती लोक वापरत असत या हनुमान मंदिराचा शेजारी छोट्या तलावाच्या बाजूने डावीकडे गेल्यावर हे प्रसिद्ध असे देव टाके लागते या टाकीचा उपयोग 
पिण्याची पाणी म्हणून होत असे व आजही होतो महात्मा गांधी जेव्हा पुण्यास येत असत तेव्हा मुद्दाम ह्या टाक्याचे पाणी मागत असत इथे रोपवेचा मनोरा बनवण्यात आलेला आहे लवकरात लवकर रोपवेची सुविधा चालू केली जाणार आहे पण ती अजून चालू स्थितीत नाही आहे तिथून पुढे गेल्यावर तुम्हाला कलावंतींचा बुरुज लागतो तिथं खुला रंग मंच होता जिथं काही कार्यक्रम भर भरवले जातील असा खुला मंच ही तीच जागा आहे जिथं तानाजी मालुसरे यांनी आपला हात कमावला होता त्या ठिकाणी एक छोटंसं थडक बनवण्यात आलेलं आहे त्यामध्ये हातासारखं एक सिम्बॉल आहे मूर्ती बनवलेली आहे तुम्ही पाहू शकता काही भिंडोक लोकांनी आपलं प्रेम व्यक्त करण्यासाठी या झाडांनाही सोडलं नाही त्यावर सुद्धा इथं त्यांची नाव करून ठेवलेले आपल्या महाराजांनी एवढे गड किल्ले घेतले पण कधी कुठल्या गडावर त्यांनी आपलं स्वतःचं नाव कोरलं नाही राजस्थानी पद्धतीची रंगीत देवळासारखी जी घुमटी दिसते ती छत्रपती संभाजी महाराज यांची समाधी मोगली फौजेला सतत अकरा वर्षे टक्कर देणारा राजाराम महाराजांची वयाच्या अवघ्या तिसाव्या वर्षी शनिवार दिनांक दोन मार्च इसवी सन सतराशे या दिवशी सेगडावर निधन झाले पेशव्यांतर्फे या स्मारक स्मारकांची उत्तम व्यवस्था ठेवली जात होती आजही व्यवस्थित स्थितीत आहे औरंगजेबाने संभाजी महाराजांची हत्या केल्यानंतर छत्रपतींच्या गादीवर राजाराम महाराज यांना बसवण्यात आले हा आहे टिळक बंगला रामलाल नंदराम नाईक यांच्याकडून खरेदी केलेल्या जागेवरचा या बंगल्यात बाळ गंगाधर टिळक येत असत एकोणीसशे पंधरा साली महात्मा गांधी व लोकमान्य टिळक यांची भेट याच बंगल्यात झाली होती या बंगल्यासमोर दोन तोफ्या ठेवण्यात आलेल्या आहेत आणि लोकमान्य टिळकांचा एक पुतळा आहे मित्रांनो तुम्हाला एक नम्र विनंती करतो आपल्या शिवरायांचा गडाचे पावित्र्य राखा सोबत आणलेल्या प्लास्टिकचा बाटल्या गडावर टाकू नका सोबत घेऊन जा कुठलीही घाण करू नका